குருப்பியோ நம இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான மனசில் அப்படியே குளிர்ச்சி அனுகிரகம் என்னென்ன சொல் நிறைய சொல்லலாம் பட் ஆக்சுவலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய நாடு என்னுடைய குரல்னெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இன்னும் சரி அந்த இதுக்கு ஃபர்டிலைசர் போடுறதுக்கு அப்பாவும் என்னோட காணப்பட்ட அப்பாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்போவுமே சொல்லுறத ஒரு வாக்கு இருக்குது அது இங்கே உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல அது தமிழ்லேயும் சொல்கிறேன்னா அங்கே கேரளாவில் அழியன் அழியன் தான் சொல்கிறது அழியன்னா மச்சான் இதை தன்னுடைய சிஸ்டரை கொடுக்காமலேயே மச்சான் ஆக்கிடுறது இல்லை அவ அவர் அவரோட சிஸ்டர் இங்கேயும் கொடுக்கல இவரோட சிஸ்டர் அங்கேயும் கொடுக்காம அவ்வளவு சேர்ற ஒரு வார்த்தை அழியா அழியா அது அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்கிறத விட ரொம்ப ஒரு இது அந்த மாதிரி பேசி பழகினவங்க அது இப்போ ஜாஸ்தி நான் ஒன்றுமே சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்லை எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய சங்கீதத்துக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய அப்பா கிடச்சது அது அகஸ்டின் ஜோசப் பாவு அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் கொடுத்த கொடுத்த மந்திரம் என்னென்னா நீ ஸ்கூலில் படிக்கிற அது அவருக்கு புரிஞ்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா படிப்பில் எதுவும் வராதுன்னு நினச்சிட்டேன் நீ படிக்கலைனாலும் சங்கீதம் படித்து தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு அது ஒரு பெரிய அனுபவம் அந்த சங்கீதம் படித்ததுக்கு அப்புறம் படித்ததுக்கு அப்புறம்னா ஸ்கூலில் போய் மியூசிக் அகாடமியில் போயிங்கிறது அர்த்தம் தான் சங்கீதம் படித்து முடிக்கலை அதுக்கப்புறம் இங்கே அவரோட மச்சான் மச்சான் தான் அழியன் உள்ளதுக்கு அர்த்தம் இந்த மச்சான் கிட்ட அழியா அவனை நோக்கிக்கொள்ளு அவ்வளோ அத்திர என்ன வேற ஒன்றும் ஜாஸ்தி ஒன்றும் சொல்லலை அது தெரியும் அந்த அவ்வளவு நம்பிக்கையே இருக்கிறதுனால பின்ன ஆய் எந்த அழியா அங்கே வரையணும் இந்த கொஞ்சம் அதுக்கு அங்கேயான அவரோட வர்த்தானம் அதிலிருந்து அந்த ஒரே ஒரு சம்பவம் நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது எப்படி ஒரு என்கிட்ட கடைசியில் வந்து நான் அம்மி அம்மையாவுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது நீ எவ்வளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிக் கொடுப்பா எனக்கு தெரியும் அது சொல்லிக் கொடுத்து பழக்கம் இல்லை எனக்கு அது அதனால் நான் திடீர்னு அப்போ தான் அப் அப்போவும் சொல்கிறார் எனக்கு எத்தனை எத்தனை வயசில் ஒரு நாலு இந்த இதை அவர் வந்து நம்மளை இன்னும் விட்டு விட்டு எங்கேயும் போகல இருந்தாலும் அந்த வர் அந்த அந்த டயத்தில் கூட அவர் வந்து சொ நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய லெசன் இல்லைன்னா பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தார் அந்த மாதிரி சொப்னங்கள்னு ஒரு பாட்டு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப எப்போவுமே எது சொன்னாலும் உள்ளது தானே சொல்லணும் பத்து ஆயிரம் பாட்டு பாடி இருக்கலாம் அவர் சொல்லி கொடுத்த அதுதான் தலையில் இப்போவும் எனக்கு சொப்னங்கள் அப்படி பாடலாம் ஏன்னா ச சரியாக புஸ்தகத்தில் எழுதுகிற சொரம் அது சொப்னங்கள் அது இந்த இந்த சோ ஸ்வா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சத்தம் இருக்குது அது அவர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டார் நம்மளுக்கும் கேட்காது அது அவரோட பாடியில் இருந்து வரும் அது பார்க்கணும் ஸோ இந்த சுவா வர்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட அந்த நேச்சுரல் உள்ளே இருக்கிற அந்த சொரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து அந்த சுவா கரெக்டாக வரும் இதெல்லாம் கவனித்து சொல்லி கொடுக்கும்போது சொப்னங்கள் ஆமாம் அதை பாடுறா சொப்னங்கள் அதை எங்கே நிறுத்தணும் எங்கே கொடுக்கணும் எங்கே ஜாஸ்தி கொடுக்கக்கூடாது பத்து வாட்டி சொல்லிக் கொடுப்பார் அது எப்படி படிக்காமல் இருக்கும் நம்ம அப்போ கண்டிப்பாக அந்த அந்த ஒரு டீச்சிங் மெத்தர்டு எனக்கு ரொம்ப கிடைச்சது சாமிகிட்ட இருந்து தான் எங்களோட குரு அதனால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த உலகத்தில் இருக்கிற சங்கீதத்தையும் கை கை கைகீரியம் பண்ணுறதுக்கு என்னால் முடிஞ்சது அது அவரோடைய அனுகிரகம் தான் ஏன்னா அது வந்து எந்த சங்கீதத்திலையும் இருக்காது இந்த 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 இது நூறு வாட்டி சொன்னாலும் அதிலிருந்து அது மேலே போகாது அந்த மாதிரி பழகி வச்சுட்டார் பழகி வச்சுட்டார் 
அவர் வந்து சொல்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் ஏதோ பாடிட்டேன் அவ்வளோதான் இது இப்போ நம்ம சாமி என்ன சாமி ஐயோன்னு சொன்னால் என்னது என்னது அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் அனுபவிச்சுருக்கோம் அந்த சுகத்தை அவ்வளோ கொடுத்து எங்களை அனுகிரகம் பண்ணதுக்கு நாங்கள் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு மூச்சு இருக்கிறவரை சங்கீதம் இருந்து தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவரோட குடும்பத்துக்கும் அவரோட பந்தமும் அவரோட இதுவும் எங்களோட குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த அனுகிரகம் அதை மறக்கவே முடியாது நாங்கள் மறக்கவும் மாட்டோம் எனக்கு அவ்வளோதான் சொல்லணும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம நிறைய இப்போ இன்றைக்கி தான் எனக்கு காலம்புற எழுந்தோடனே குளிக்க போகும்போது தோணிடுத்த விஷயம் நிறைய மந்திரங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது பட் ஆக்சுவலி ஐ எம் ரிக்வஸ்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் நம்ம மனசுலேயே எப்படியாவது ஒரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது பேசிங்க பேசிக்கோங்கோ வேறு வழி இல்லை நம்ம கன்வே பண்ணி ஆகணும் பட் ஆக்சுவலி இல்லாத டயத்தில் தேவையில்லாமல் ஏதோ மனசில் நினச்சிட்டு இருக்காம லோக்கா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து அந்த மந்திரத்தை எல்லோரும் உச்சர உச்ச உச்சாரணம் பண்ணுங்கோ கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் மாறிட்டு நம்ம வந்து யார்கிட்டையும் போய் சொல்ல வேண்டாம் நீ இப்படியே இருக்கியடா இப்படி அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் இந்த ஒரு வார்த்தை ரிஷிகள் அதாவது பெரிய எத்தனையோ கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சிருஷ்டி பண்ணது என்றைக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அது உலகத்தில் வேறு எந்த பாரதத்தில் தான் அது சொல்லியிருக்க லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து அதுக்கு அதுக்கு மே அதுக்கு மே மேலே ஒரு ப்ரேயர் கிடையாது நீயும் அதுக்குள்ளே இருக்கே அதனால் நீ வந்து பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஜபம் நீங்கள் மனசில் சொல்லிட்டு இருங்க தேவையில்லாத எல்லாம் நினைக்கவே வேண்டாம் அவர் எப்போவும் எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நாம் பார்த்துருக்கேன் அவரோட அவரோட எக்ஸைட்மெண்ட் என்ன இல்லைன்னா அவரோட இது ஐயப்பான்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த அப்படியே நமக்கு வாங்கி உட்கார முடியாது அவரை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் அவருக்கு வரும் அந்த கடைசியில் அவர் என்னென்னா சர்வ ஜீவ சராச்சரங்கள் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு கடைசியை சொல்லும்போது எப்போவுமே அதுதான் அவர் சொல்லுவார் அதில் எவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது சகல சகல ஜீவ சராச்சரங்களைக்கும் சிருஷ்டி பண்ண அவரை பற்றி தான் நினச்சிட்டு இருக்கேங்கிறது அது அந்த நிலைமை வந்தாச்சுன்னா அப்புறம் யாரையும் உபதிரவம் பண்ணாது தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து ஐயோ நான் அது பண்ணினேன் நான் இது பண்ணினேன் நான் அது பண்ணுவேன் இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இதுக்கெல்லாம் காரணம் சர்வத்துக்கும் உபரியாக நிற்கிற அந்த கடவுள் தாங்கிறது வந்தாச்சுன்னா இந்த ஒரு என்னோட என்னோட பிரார்த்தனை தான் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்ற ப்ரேயர் பா சொல்ல வேண்டாம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆக்சுவலி இது சொல்லுங்க லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து Thank you.